Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo euh, retour euh, de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Voilà, <rire> du coup bah, je viens juste d'y aller, donc vous faites le retour de course tout de suite, euh, comme ça euh, c'est fait. Euh, du coup je vais commencer euh, bah, par le frais, euh, ça sent le canapé. <rire> du coup j'ai eu des... Oh, bah, des bananes bio. Oh bah nickel des bananes de la salade ils m'ont demandé si vous voulez de la salade je suis... bah c'est bon j'en ai déjà ça a un peu écrabouillé mais c'est pas grave bah c'est arrivé comme ça je vais... oui vous en faites pas il n'y a pas de souci un peu se mange quand même même si elle est écrabouillée est très écrabouillée et je ne pousse voilà de la salade des œufs non, des œufs donc des œufs. <rire> il y en a 6. Ils ont mis ça dans une barquette de 10 œufs, mais il y en a 6. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, j'ai eu ça. Je sais. Veluté de petits pois, ricotta et basilic. Mmh. Ça doit être bon. C'est quand la date Le 26-4-2022. Là, c'est bien, j'ai le temps de le manger un peu. Et des fois il y a des trucs c'est vraiment faut que je les mange dans les deux jours donc euh, pour ça je vérifie les dates comme ça après moi je fais mes menus et puis euh, bah, je vois euh, ce qu'il faut que je mange en priorité ou pas voilà j'ai euh, du jambon du blanc de poulet sans nitrate blanc de poulet ça c'est bien ça c'est mon ticket <rire> cette fois la bouteille est entière Waouh, la première fois elle, elle s'était vidée dans ma voiture. <rire> euh, nectar de pêche jaune. Ah oh bah, cool. Je sais pas d'où ça vient. Il y a une origine France, mais il n'y a pas écrit euh, si c'est du coin ou pas. Enfin bon, origine France. Je bouge la table. Ensuite, j'ai eu un, un petit soignon. <rire> un petit petit. 1,20€ Bah nickel hein, moi j'adore le fromage donc euh, voilà Ensuite ils m'ont demandé si je voulais euh, bah, des fruits et légumes du coup j'ai pris des bananes et j'ai pris ça J'ai vu qu'il y avait des poivrons, je suis là bah je viens des poivrons Et du coup ils ont fait des sachets, ils avaient fait des sachets poivrons courgettes ou poivrons courgettes euh, aubergines Je vais bah je vais prendre poivrons euh, courgettes aubergines à total c'est pas nickel pour faire une ratatouille donc euh, bah, je vais me faire ça du coup parce que la dernière fois j'ai dit qu'on allait donner du poulet d'ailleurs on en a redonné <rire> du poulet euh, surgelé et j'ai demandé des recettes mais sans four et euh, bah, tout le monde m'a dit quasiment euh, je sais que sur internet il y a des recettes mais c'était au cas où si vous vous aviez des recettes à me proposer en particulier voilà euh, du coup on m'a dit euh, poulet basquez 50 fois <rire> J'adore ça le poulet basquez en plus. Du coup j'avais qu'il y avait des poivrons. Donc bah, du coup ce sera du poulet à la ratatouille. Voilà. Donc je vais me faire ça. On a le poulet. On m'a redonné des steaks hachés à jaune 4. Ok. Voilà. Steak haché. Il va falloir que je les mange aussi. Ensuite en frère on m'a donné du riz au lait. Moi j'aime ça la yoli donc il n'y a pas de souci Et deux yaourts comme ça, euh, un panier de yoplé, euh, fraises et mûres. Voilà, rien que ça au frais. Voilà, voilà. Donc euh, je vais ranger euh, tout ça au frais euh, tout de suite maintenant. Et puis euh, bah, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai rangé euh, mon frais. Du coup, pour les produits secs, j'ai des céréales, donc pétales, riz, blé complet et orge nature, ah, ça c'est cool parce que c'est nature j'aime bien, en plus j'aime bien les céréales comme ça donc ça je garde mon petit déj euh, ça c'est du pain trois petits pains comme ça donc il va falloir que je les mange sûrement ce soir je me sens manger ce soir 
Le truc c'est que là j'ai vraiment plus du tout du tout de place euh, dans mon congélateur de peine manger du poulet et des steaks hachés parce que là il euh, n'y a plus la place hein. Voilà. Ensuite j'ai eu des biscottes. J'en avais eu la, la dernière fois, je ne les ai pas encore mangées. Donc euh, je vais les manger parce que j'aime bien ça. À moins que je garde celui que j'ai déjà et celui-là je vais le donner à ma grand-mère parce qu'elle aime bien les biscottes au petit déj. C'est vrai que moi des biscottes je ne mange pas forcément tout le temps, tout le temps. Donc je pense que celui-là je vais le donner à ma grand-mère et je mangerai autre. Du coulis de tomates bio en plus. Du tomate coulis au basilic. Je ne vais pas mettre ça là parce que ça fait bouger la table. Du lait, encore, à chaque fois ils m'en donnent 3 litres. Donc ça, c'est cool parce que bah, j'aime le lait. <rire> Tout simplement. Et puis ça coûte quand même assez cher. Hein. Ensuite, j'ai quoi Des pâtes, des tortes, des, des tortilles. Voilà. Donc il y en a des petites et des grandes. <rire> Mais c'est les mêmes. Des compotes de pommes sans sucre ajouté, ça c'est trop bien, en plus j'adore les compotes et sans sucre ajouté, c'est parfait. Je suis de moins en moins sucrée, c'est vrai que j'essaye vraiment de manger sans, sans sucre ajouté au maximum, mais euh, bah du coup c'est vrai que la compote, c'est pour moi la pomme c'est déjà un fruit qui est très sucré, donc en compote, euh, quand je fais de la compote, je rajoute jamais de sucre. Bref, euh, la pulpe fine de tomate, ah bah ça je vais pouvoir le mettre dans ma ratatouille au poulet là. <rire> cool euh, ensuite j'ai eu une sampelagueno je n'aime pas trop l'eau gazeuse mais j'ai du monde qui vient dimanche donc je vais pouvoir euh, passer de l'eau gazeuse j'en ai en plus à la maison mais il y a une bouteille là d'ailleurs là, 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 en bleu là-bas <rire> de l'huile Isio 4 riche en oméga 3 oui, ok. Ensuite, du thon. Je fais une consommation, euh, une collection plutôt, parce que j'en ai, je ne sais pas combien, là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes de thon, et j'en ai deux, ça me fait huit. Voilà. <rire> euh, bah, je vais manger du thon. Hein. Il y a des recettes avec du thon. Ne me pas regarder sur internet, je vous demande à vous si vous avez une recette préférée avec du thon. Bah dites-moi. Euh, des haricots verts bon duel. Des haricots verts en boîte. Ça c'est quoi Du maïs. Une petite boîte de maïs. Oh, on est dans les boîtes, hein. je sais pas combien. Des sardines à l'huile. Ça c'est pareil, j'en ai, euh, je sais pas combien. Euh, je vais en faire ce week-end. Je vais en faire ce week-end. Mais de toute façon, moi j'adore ça les sardines. Donc il euh, n'y a pas de souci. La Macédoine à la pomme de terre. Une grande marque comme ça là. Je sais pas, je vais voir. Ah il y a une recette mini flan de Macédoine. Ah ouais. Pourquoi pas Du cassoulet, des champignons, ils sont déjà coupés, du macro à l'escabèche, oh, j'en ai eu déjà eu, j'ai pas encore mangé, des quenelles de veau, oh, j'adore ça les quenelles, en plus j'en avais eu la dernière fois, je les ai pas mangées. Bref, il va falloir que je fasse un inventaire et que vraiment que moi tout ce que j'ai à manger parce que là... Euh... <rire> Trop, trop de trucs donc des quenelles il me reste euh, 4 boîtes saucisses fumées aux lentilles donc, des saucisses lentilles des haricots verts des flageolets verts bah, le flageolet c'est toujours vert non flageolet et la macédoine de légumes Youhou voilà pour euh... <rire> pour euh, mon retour euh, bah, de la croix rouge 
Donc euh, bah, comme d'hab, euh, j'ai de quoi faire. Euh, je pense pas que j'y retournerai euh, tous les 15 jours. Alors, la Croix-Rouge, c'est tous les 15 jours. Je pense que j'irai une fois dans le mois et euh, je ferai mes menus en fonction de ce que j'ai parce que les boîtes, euh, j'en ai euh, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc euh, je ferai en, en fonction euh, de ça. Genre. Les légumes, après, c'est bon, 50 centimes, mais il n'y a pas tout... Les légumes, forcément, il n'y a pas trop trop de choix. Donc euh, je pense que je ferai une fois dans le mois et qu'après euh, je, je varierai euh, et je ferai mes courses en fonction euh, de ce que j'ai. Je vais voir parce que j'ai aussi rendez-vous avec euh, les restos du cœur euh, lundi matin. Je me suis dit je vais voir parce qu'on m'a dit euh, bah va voir quand même au resto du cœur et tout ça. Mais si on me redonne les mêmes choses, euh, bah euh, voilà, je vais pas avoir tout le temps la même chose quoi. Mais bon, voilà. Mais je suis quand même contente de mon panier, du coup en plus j'ai payé et j'ai pas payé cher aujourd'hui, j'ai payé 11,80€, mon panier était à 10,80€ et j'ai pris deux légumes, c'était à 50 centimes les légumes, donc j'ai payé 1€ de légumes, donc 11,80€ en tout. Voilà, donc bah, je suis contente, je suis contente, j'ai de quoi manger, lundi je vais au resto du cœur, c'est plus par curiosité pour voir comment ça se passe. Euh, je voulais vraiment voir les restos du cœur parce que c'est bah, gratuit simplement <rire> déjà et euh, pour moi là avec euh, la, la hausse de l'essence c'est vraiment très 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 compliqué voilà je vais avoir des rendez-vous ce mois-ci euh, faut que j'aille en ville et tout donc euh, à chaque fois c'est 30 km donc euh, 30 km à l'aller 30 km au retour euh, voilà <rire> voilà quoi <rire> Donc bah, c'est tout euh, pour ce retour euh, bah, de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées recettes euh, avec euh, ce que vous avez vu. Euh, ça me donnera des idées aussi. Et puis euh, bah voilà. Donc euh, bah, pensez à vous abonner, à liker, euh, bah, laisser vos commentaires, je viens de le dire. <rire> voilà. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye